您这是要干什么呀？我儿的时辰快到了，做娘的得有些准备啊。那你干嘛要准备双份啊？我儿一走，老神我，大婶儿，您不能这么想。我能怎么想啊？娘，如果曹大哥这个三长两短的话，从今天起，玉娘就是您的亲生女儿，让玉娘好好的伺候您一辈子，您就好好的活着。玉娘，你胡说些什么呀？就算你愿意认我这个戴罪之身做娘，我也不能拉你这清白之身垫背呀、啊！快快起来！我不起来。娘，您看，玉娘已经把全部家产变卖了，这是定金。娘，从今天起，玉娘就无家可归了。如果曹大哥真的不在了，玉娘跟娘一辈子相依为命，相依为命、啊。孩子，娘，难得你有这份善心呢、啊。可是默儿从来没有离开过娘。我不能让他一个人走。不过，既然这么说，那我倒有一件事情求你：明年清明，到我母子的坟上烧炷香。不，不准这么想，不准这么想，娘，咱还有希望，娘。快起来，快起来，别哭了啊！都说我们女人眼泪多，我的眼泪已经哭干了。默儿的时辰越近，我越不哭了。到了那一边，母子还能相聚呢。不哭，不哭，不哭，不哭，咱都不哭。娘，你听我说啊。这两天，咱们县里来了一个送提刑官，听说他是包公在世。娘，我想跟您商量，让曹大哥放过海渊。孩子，快别动那没用的念头了。我早就看得透透的了。这官场上，都是官官相护。你说让默儿翻供，无非是再过几次堂，再挨几次打。我可怜的默儿，他禁不住，禁不住了呀！娘，你就让我今天去看曹大哥吧。不成，不成啊，姨娘。娘，事到如今，你再抛头露面，让人家怎么说呀？娘，刚进门前，我还怕人说长论短的。可我现在是您女儿了，我还顾忌什么呢？娘，你就让我去见曹大哥吧，我有事找他商量。你找他商量什么？叫他翻供？我不是跟你说了吗？娘，咱不能这么认命，咱还有希望呢。哎呀，孩子。您二位是？玉娘，太平县通缉你通奸谋命，现在只判了奸夫对你却法外开恩，至今有人对此说长道短，你今日之举就不怕给人以嫌疑，受人以顶吗？是何方野鬼在此放弃？娘，我老人家，在下送辞。
，有何贵干啊？听说老人家身体欠安，特来问候。哼，只怕老婆子消受不起呀、啊。您就是人称包公在世的宋提刑官玉娘，娘玉娘，你别错拿金面贴鬼脸。老人家，在下不敢跟包青天相比，但是如果有人受了不白之冤，白白丢了性命。在下也不敢不问。我们大人为了你儿子的冤情，急得肠子都快断了。你们还冷言冷语的，也太不通人情了。啊，大人，沈玉。扔哪？戴玉娘。跪下。堂下民女，本县问你。你身边的男人你认识吗？见过一面，但并不认识。嗯，既承认见过面，又说不认识，话里有破绽，分明是有奸情啊！嗯、大人说什么？与你不懂，大胆淫妇！我不许你在本县面前耍刁。大人，民女在家严守妇道，街坊邻居都可以为民女作证。大人此言，民女不懂什么道理。哼，你还要本县给你个道理？道理很简单，像你这种美人坯子，生下来就是个招蜂引蝶的祸胎。<笑>如此荒唐的县官，真是闻所未闻呐！大胆，来啊，给我掌嘴！大人，容貌乃父母天生，以貌取人。大人您不该呀、啊！你还敢替他说话？来啊，掌他的嘴！你。单凭你们二人在这公堂之上一唱一和，配合默契通奸杀人，岂不成了顺理成章的事儿吗？有道理，有道理。大人，我只与这位相公在街上匆匆见了一面，怎么会通奸杀人？大人，你要明鉴啊！还不承认？啊？我告诉你，就是这个男人，在你丈夫被害的前日，曾扬言要杀了你的丈夫，娶你为妻。难道不是你们共同谋划的吗？嗯，不错，这话是我说的，可我那只是一句戏言呐、啊，跟这位娘子毫无关系。哼，戏言。巧合的是，你的戏言果然成真了。哼，那就是我曹某人运气实在太好了。你给我住嘴！大人，这世上哪有杀人先告知人的道理呢？大人，公子此番话，想必真是一番戏言。堂堂知县七品大人，还不如一个妇人有见识。真是可笑啊！可笑啊！你给我住嘴！<笑>乡亲们呐、啊，他狗眼不识人事，他是一个狗官呐、啊！狗官，你黑白颠倒，不分青红皂白，你乱判冤案，你是个狗官！大胆！公堂之上，竟敢辱骂本官！你是个来呀、啊，给我打断他的手！官！哼哼哼哼哼！哎呀，怎么样？你还是从实招来吧，免得像他一样再受皮肉之苦。嗯，你看看，你这细皮嫩肉的，可比不过男人的骨头硬啊！大人，大人，明女，我真的
再没有跟人同居。来啊！明，你真的冤枉啊！给我上家！不，大人，明，你冤枉啊！大人，家。你们这些作奸犯科的，真是不撞南墙不回头，不见棺材不落泪，做都做了还怕戴罪？其实你们如何通奸又如何谋命，早已经在本县的眼里看的是一清二楚。可是你们就是死不认账，难道这大刑就好受吗？真信了那狗官的话吧？你相信是我杀了你丈夫吗？怎么？玉娘。我曹某再怎么不成大器，毕竟还是一个书香门第出生的读书人。那狗官是我杀了你的丈夫，实在是过誉了。可我曹某实在是该死了。我虽然没有杀人。但从我这张臭嘴里面，的确放出过要杀你丈夫那些屁话。当时不过是一句戏言，但是万万没有想到，就是这么一句戏言，却让我惹上了杀身之祸，还害了你受牵连。我该死。你不必这么说，既然人不是你杀的，你这不也受冤、吃苦了吗？我戏言惹祸，是报应。可连累你，背上谋杀亲夫的罪名。我心里，事已至此，你再自责也无济于事了。不如忍着吧，事情的黑白总是会弄清楚的。就那狗官，他要是能分清什么是黑，什么是白，你我还会受那么大的苦吗？只要那狗官一天乌纱帽还戴着，这黑白就永远是颠倒的。你我素不相识，却要遭受这样。
通奸杀人的罪名。天理何在呀？天理何在呀？玉娘，我想过了，遇上这么个苦官。也是你我命中注定的结束。我想，明日过堂，就让我一个人把这个罪名承担了吧。啊？不，你，你不是没有杀人？就一定是你杀的，这叫什么？这叫覆盆之冤，不见天日。不，既然你没有杀人，就要咬牙忍着，不可平白无故的去受一个死罪啊！不可。我只有这样承担，我一个人把谋杀你丈夫罪名承担下来，那狗官才会相信你是清白的，你才有出头之日啊！否则，被砍掉脑袋的不光是我，还有你，明白吗？啊，曹大哥，曹大哥，既然你没杀人，你就一定咬牙挺住了。送了你的性命啊，妈妈不可啊！啊，玉娘啊，不可！其实我不出此下策，也不是完全为了你呀、啊。你想想。我一介书生，从小受母亲溺爱，我什么时候遭受过这样的严刑酷打呀？我要是再不承认的话，他们会把我活活打死。曹大哥，我想，与其被他们活活打死。倒不如一刀来的干脆呀、啊！不可，万万不可，不可！你不能白白送了性命啊！不可，玉娘，不可！你我素昧平生，遭此同难，也算是缘分吧。不可，曹嬷只求你，以后能够照顾我那可怜的老母亲，啊！曹某在九泉之下，会感激你的。不可，曹大哥。你说有人偷听你和曹某谈话？我只是听见有人离去的脚步声。嗯。啊，娘。这是谁的墨宝啊？不俗啊！这是我儿子亲手书写的。老人家，您儿子有一手好字啊！啊，大人啊，堂屋还有，我带您去看看。玉娘，大人有话就在这天井谈吧。姑娘，大人去看看吧。这两具棺材，一具是老妈妈为儿子准备，另外一具是老妈妈为自己准备的
这让宋某想起了我离家的时候，家母对我说了一句话。他说：“儿啊，是娘的心头肉，儿在外平安了，娘在家也就平安了。”老妈妈是死都不想跟自己的心头肉分开呀、啊。宋大人，您要真是前朝的青天转世，能救救我儿子吗？老人家，您的儿子已经化压了，如果要想翻案，必须翻供海院。大人。我儿子是屈打成招啊！我儿从小娇惯，我这个做娘的连一个手指头也没有打过他。那天，官差们抬他回来去乌镇的时候，我一看他的惨状，大人，我的心，我的心，我的心都碎了。老人家，您说的物证，可是那件血衣呀、啊？大人，我儿子太太受苦了。老人家。血衣的事情，还望您如实相告。从前有一个母亲，她把自己身上的一切都给了儿子。还睁着他那想要什么的眼睛，站在娘的面前。娘就问他了：“儿啊，你还想要娘的什么呢？”儿子说：“娘，我想要您的心。”娘就把心掏出来给了他。儿子捧着母亲的心。魂蹦乱跳的，就跑出去了，一不小心摔了一跤，把娘的心重重的摔在了地上。可娘的心发出的第一句话是：“儿啊，你摔疼了没有啊？”啊。老妈妈，您给我们讲讲那件血衣吧。啊、哎，英姑，别问了，老人家不是已经说了吗？嗯、大人，吃饭吧。您还在想着那位老妈妈呢。哎，你说，人世间居然有这么一位母亲，是这样救他的儿子，发人深省啊！哎，您这画的是什么啊？哦，你看啊，宋大人，<笑>吴大人啊，有何贵干呢？呃，是这样。刑部核准的行刑的日期马上就要到了，按大宋制呢，卑职应该奉命监斩。<笑>但是卑职又一想，既然宋大人正好在毕县查狱，所以卑职就想恭请宋大人一同。吴大人，宋某想夜审曹墨，莫非宋大人找到真凶了、啊？没有。
，既然没有找到真凶，既然没有找到真凶，本案有疑点，就不能问问吗？<笑>能问。不过宋大人，您说过，是我确实说过，宋某不想推翻刑部核审的命案，但是现在发现有冤情了，宋某改主意了，不可以吗？啊，可以，可以。不过宋大人，说起真相，这真相不是很清楚吗？我看未必。吴大人，我们姑且不说您这个卷宗当中漏洞百出。宋某问你一点：王四出事当天，他是去收取货银的。那么他返程的时候，身边就应该带有银两。而发现尸体的时候呢，分文未见。吴大人。您卷宗当中只问了一个杀人劫色，可没问杀人劫财呀、啊，在下可以重新问问吧。卑职开始也想到了是谋财害命，可是自从凶手归案之后，他自己招供的是杀人谋色、啊，所以啊，吴大人，这得重新审理、啊。哎，宋大人。刑部的批文是八月十五。吴大人，不是还有一宿半日吗？<笑>那就要宋大人在这一宿半日之内抓到另外一个真凶，否则您推翻了刑部核准的命案，这后果后果我非常清楚。薛官丢职。赔上身家性命，宋某认了。嗨，宋大人，有一句话，不知卑职当讲不当讲？吴大人，但讲无妨。宋大人，连犯人都不想翻供，您又是何苦呢？吴大人，恕我直言，宋某就是要重新审理。可这吴大人，您的意思是想让宋某去狱中提审曹默吗？啊，不，啊不不不，卑职这就去提犯人。宋大人，告辞了，多谢。<笑>嗯，缘共不翻，尔知奈何？有空常来啊！哟，这位爷去哪儿？啊，怎么，你也想进来玩会儿？哎，这位爷，什么时候把你抓的那几个哥们儿给我放出来？你可是姑娘我的常客呀！哎。姑娘还认识我吗？像你这种玩了人情赖账的无赖，一百年也遇不上一个。画了花我都认识。哎呀，你就别提那件事儿。要不是你们这儿偷鸡摸狗的人多，大爷也不至于付不上银子。哼，那听你这么说，今天你是带银子来了？今天我先付账。哎。从死牢里提出来的。哎，大哥，是不是又杀了一个？杀头都是午时三刻，哪有半夜三更的？就是，会不会轮到我们也被？哎、别瞎操心。带，带人来。是，带曹默。知县大人，分明都已供认在案
，为什么还要夜神呢？哼，今夜审你的不是本县，是提刑官宋大人。记住，提刑官问你什么，你要实话来说，切不要跟宋大人再说胡话。今夜不管什么官替审范民，范民只有一句供词：是我杀了王四。白阳，去掉刑具。哦，本官今天叫你来，不是升堂审案。有几句随便的话想问问。是我杀了王四，本官今日不问杀人之事。那你为什么深更半夜把我一个人带到这儿来？曹嬷。除了高堂老母，家里还有其他人吗？这跟本案没有关系。曹沫，我再说一遍，本官今日不问案。嗯、家父早亡，只有老母。别无亲人，连兄弟姐妹也没有一个。范民一出生，家父就因病亡故。家母为了我这根曹家的独苗，守寡三十年。何来兄弟姐妹？也就是说。令堂大人守寡三十年了，含辛茹苦将你养大，就是为了把曹家这根独苗抚育成人呢、啊。来呀，给他看座。哦。本官听过一个关于娘和儿子的故事，想必你也知道。说从前呢，有个儿子，锁尽了娘身上的一切以后，还睁着不满足的眼睛看着娘。娘就说呀：“儿啊，你还想要什么呢？”儿子说：“娘，我想要您的心。”娘就把心给了儿子，儿子拿着这颗心，欢蹦乱跳的往外跑，出门不小心摔了一跤，这颗心砰的一声掉在了地上。可这颗心蹦出的第一句话就是：“不要再说了。”儿啊，你摔疼了。不要再说了。我娘含辛茹苦一辈子，可我却要身赴刑场，马上就要去受死了。曹某，你杀人越货，死有余辜。可你的母亲怎么办？她风烛残年，把你养大成人。正当你报答养育之恩的时候，可你呢？你却让她为你去收尸。曹某。你想到你的母亲了吗？我想到她那颗流着血的心了吗？告诉我，为什么杀人？我没有杀人，曹沫，你怎么在宋大人面前又说胡话呀
为什么要杀害大人？大人，你不是说过今夜不昏暗了吗？为什么又言而无信呢？好，不问，说不问就不问曹某，有另外一个问题，问问你不介意吧？什么事？我听说王四的那个老婆，应该叫玉娘，是叫玉娘吧？哎，对，正是。听说这个女人，好像长得很招眼。你什么意思？你这么看着我干什么？你要不想回答，可以不说。她是天下最善良、最善良的姑娘，可我草木差点毁了她清白名声。你什么时候认识玉娘的？啊，不想说，可以不说。那是天意呀、啊，曹墨。本官给你一个时辰，你能跑多远？啊、淋浴之球，半步不能啊。嗯。哈哈。听你一介书生，看着比宋某还单薄，我谅你也跑不出个十里八里。要在以前呢，曹某恐怕未必会输给你呀、啊。要是一条坎坷之路呢，也能勉强吧。再加上暴雨滂沱，道路泥泞，我曹某是识五谷杂粮的凡夫俗子。不是一个能腾云驾雾的神仙呢、啊。嗯，言之有理啊。宋某也是。嗯，吴大人，啊，我们都是凡夫俗子啊。长波，当天你和玉娘分手之后，又回到了王婆瓜店。来呀、啊，将犯人押回牢房。三天之期已经过半了，可我明明知道曹墨有冤，我找不到真凶。纵然我官高他一级，我推不倒刑部批文。眼看曹墨就要人头落地，不妥，人命关天，人命关天呐！大人，我想起一件事儿，我要说出来，你们俩可别笑话我。都什么时候了，有什么想法你赶快说出来呀、啊！我想起了，偷天被大人给。认出的那个假病妇，这个时候你还想着那个娼妓？哎呀，我这是路过窑子，碰上了。你可真有闲心！别打岔，英公，让他说。王四被害的当天，是到山里去收取货银的，而发现尸体的时候，他身上分文全无。根据大人们推断，这个王四的被害，是因为图财害命。而案发现场又在距离发现尸体的河西村上游十里以外的地方
。卑职奉命到上游去走访，遇到了那个妓女，我突然想起来了，在光天化日之下，敢去图财害命的人，一定不是什么良民，肯定是惯道。他会不会就是我们前些天？逮住的那个冠道团伙，现在关在县衙大牢里的去哪儿啊？下海捞针。